നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമിറ്റി എക്സാം കോർണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഫിസിക്സ് പോർഷനിൽ നിന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ആണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പ്ലസ് ടു വരെ എല്ലാവരും ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നവരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അഥവാ ഇനേർഷ്യ വരുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഫിസിക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് ന്യൂട്ടന്റെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇമ്പൾസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റും അതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് സിലബസിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തീർക്കാൻ പറ്റില്ല പ്ലസ് വൺ ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പ്ലസ് വണ്ണിനകത്തെ പാഠങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് നോക്കരുത് അപ്പൊ പ്ലസ് വണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയാക്കി വേണം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് നോട്ടാണ് അതേ പുസ്തകത്തിന്റെ അതേ നോട്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയും വേറെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകവും കൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം എന്താണ് ഇനർഷ്യ എന്ന് നോക്കാം ഇനർഷ്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇനർഷ്യ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഏതൊരു ബോഡിയും ആയിക്കോട്ടെ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ബോൾ എടുക്കുന്നു അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്ന ഒരു കാറ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം യൂണിഫോം മോഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു കാറ് അല്ലെങ്കിൽ അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരു ബോള് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നോട്ടെ ദ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതായത് ഏതൊരു ബോഡിക്കാണോ ഇന്നബിലിറ്റി ഉള്ളത് എന്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റാനായിട്ട് അതായത് അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ അനക്കത്തിൽ നിന്നും മാറി നടന്നു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി അല്ലേ ആ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റിലുള്ള ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനോ സാധിക്കാതെ എങ്ങനെ സാധിക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ട് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റാതെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനർഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു ഇന്നബിലിറ്റി ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റസ്റ്റോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ഏതൊരു ബോഡിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനർഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാറുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ബസ് സഡൻലി സ്റ്റോപ്പ് ഡേ സ്റ്റാൻഡിങ് പാസഞ്ചർ ടെൻസ് ടു ഫോളോ ഇൻ ദി ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് ബസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബസ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് പാസഞ്ചേഴ്സ് നിൽക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ തിരിച്ച് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വരാറുണ്ട് ഇത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പാസഞ്ചറും ബസ്സും എല്ലാം സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ബസ് എന്ത് ചെയ്തത് ആ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് അത് റസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് പാസഞ്ചേഴ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയിൽ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പെട്ടെന്ന് റസ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ട് ഈ പാസഞ്ചേഴ്സിനുണ്ട് ആണല്ലോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഞാൻ കുറച്ചേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് കൊടുത്തിരിക്കുക ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതുപോലെ വേറൊന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കോയിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കൺസിഡർ എ പേഴ്സൺ സിറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് എ സ്റ്റേഷനറി ട്രെയിൻ ആൻഡ് ടോസിങ് എ കോയിൻ ദ കോയിൻ ഫോൾസ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഓൺ ഹാൻഡ് If he repeat the experiment when the train is moving with a uniform speed, then also the coin falls into his own hand. This is an example of inertia. If you move on to the other side, you can use the same thing as inertia. That is an example of inertia. If you have any questions, you can use the PDF. If you have any questions, you can use the same thing as inertia. ഇനി അടുത്തത് ന്യൂട്ടന്റെ ലോസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്ന് ലോസ് ആണ് അല്ലെ ന്യൂട്ടന്റെ
നമ്മൾ ഇനേർഷ്യയുടെ അതേ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നേരം അല്ലെ എല്ലാ ബോഡിയും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോൾ വരെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നിടം വരെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പല് ചെയ്യുന്നിടം വരെ എന്താ പറഞ്ഞത് എവരി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ആ സ്റ്റേറ്റ് അൺബാലൻസ്ഡിന് ഇവിടെ വലിയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈക്വൽ ഫോഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും പഠിക്കും അപ്പം അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അതായത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തള്ളോ വലിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റടിക്കുന്നതാവാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നിടം വരെ ആ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ബോഡി ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും യൂണിഫോം മോഷനിലിരിക്കുന്ന ബോഡി ആണെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ബ്രിങ്സ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനേർഷ്യയെ പറ്റിയിട്ട് കൂടെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് മെഷേഡ് ബൈ ദി മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഹെവിയർ ദ ബോഡി ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഗ്രേറ്റർ ഇറ്റ്സ് ഇനേർഷ്യ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് മെഷേഡ് ബൈ ദി മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആ ബോഡിയുടെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഭാരം ഭാരത്തിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇനർഷ്യ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹെവിയർ ദ ബോഡി ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുതലതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് കൊച്ച് വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഒരാളെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതിനേക്കാളും പാടാണ് വണ്ണം കൂടിയ ഒരാളെ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ അപ്പം അത്രേ ഓർക്കുക ഹെവിയർ ദ ബോഡി ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇനേർഷ്യ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഹെവിയർ ബോഡി വണ്ണം കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് മാസ് കൂടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഫോഴ്സും കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇനേർഷ്യയും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ച ഇത്രയും പോയിന്റ്സിനകത്തൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പാകത്തിന് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാം ഇനി ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ലോ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ലീനിയർ മൊമെൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ലീനിയർ മൊമെൻറ്റത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പി വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി വെച്ച് പറയുന്നു മൊമെൻറ്റം എന്താണ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ അതായത് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസിൻ്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബോഡിയുടെ മാസും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം കിട്ടും Momentum of a body can be produced or destroyed by the application of force on it. Therefore, momentum of a body is measured by the force required to stop the body in unit time. We are going to say, Momentum is what is the force of the body. That is, what is the force of the body? Body means that you have a ball. ഒരു ബോള് നല്ല സ്പീഡിൽ വരുന്ന ഒരു ബോളിനെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തണം തടഞ്ഞു നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈം നമ്മളെപ്പോഴും യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലാണോ ആ ബോഡിയെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൊമെൻറ്റം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടെ പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ബോൾ എറിയുന്ന കാര്യം തന്നെ ഓർക്കുക ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും അപ്പോൾ സ്പീഡിൽ വരുന്ന ഒരു ബോളിനെ ബോളിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണോ അതാണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു സ്റ്റോപ്പ് എ
allowed to fall from the same height we find that the greater force is required to stop the big piece of stone than the ball thus larger the mass of the body greater is its linear momentum adum chodikkarunda linear momentum ennu parayunnathu eppolayirikkum koodi nilka mass koodiyal momentum koodum linear momentum koodum oru plastic ball eduthu eriyunnathum oru rubber ball eduthu eriyunnathum mass edina koodilla rubber ball nalle adondu thane avada linear momentum koodalayirikkum ini velocity otta kaari aalokke speed il eriyunna oru ball vannu nammude dehathu kollunnathum padukke eriyunna oru ball vannu dehathu kollunnathum nammal eda vyathyasam സ്പീഡിൽ എറിയുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വേദന എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റി കൂടിയാലും എന്ത് പറ്റും ആ ഗ്രേറ്റർ ഇറ്റ്സ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മാസും മൊമെൻറ്റത്തിനെ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ മൊമെൻറ്റം കൂടും അതുപോലെ മാസ് കൂടിയാലും ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കൂടുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ബുള്ളറ്റ് ത്രോൺ വിത്ത് ഹാൻഡ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോപ്ഡ് ഈസിലി ദ ആൻഡ് ദ സെയിം ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ഫ്രം ദ ഗൺ അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തോക്കിലെ ബുള്ളറ്റ് എടുത്ത് കൈകൊണ്ട് എറിയുന്നതും തോക്കിൽ നിന്നും വെടി വയ്ക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദർ ഫോർ ലാർജർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും ഓർത്തിരിക്കുക പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൊമെൻറ്റം ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം എം എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതെങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൂടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോയിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ലോയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഇത്രയും കാര്യമേ ഉള്ളൂ മൊമെൻറ്റം എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എം വി ബൈ അതായത് യൂണിറ്റ് സമയത്തിനുണ്ടായ മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഈ വി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വി ബൈ ടി ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അല്ലേ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡിയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം എ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ വി ബൈ ടിക്ക് പകരം ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ മാസാണ് എം എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എം ഇൻറ്റു വി ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും റേറ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ഇക്വേഷനാണോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്നാണ് അർത്ഥം വി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി അതായത് ഒരു ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര ഫോഴ്സ് ആണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ ഫോഴ്സ് കൂടിയാൽ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന മാസും ആക്സലറേഷനും കൂടുമെന്നർത്ഥം ആണല്ലോ അപ്പം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ആക്സ് അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഈ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ബോഡിയുടെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നതും അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കാറുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ
എന്താണ് ഇൻ ഹിറ്റിംഗ് എ ബോൾ വിത്ത് എ ബാറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ബാറ്റ് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ അടി അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് അല്ല ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ബോൾ തെറിച്ച് പോകില്ലേ അതുപോലെ ഫയറിങ് എ ഗൺ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫോഴ്സ് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ആക്ട് ഓൺ എ ബോഡി ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം ഇസ് കോൾഡ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നോക്കാം അൻ ഇമ്പൾസ് ഫോഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബട്ട് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു മാക്സിമം ഒരിക്കലും ഈ ഇമ്പൾസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ബട്ട് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു മാക്സിമം പക്ഷെ സീറോയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പൾസ് ഫോഴ്സ് മാക്സിമത്തിലേക്ക് പോകാം ദിസ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു മെഷർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ഇൻ സച്ച് കേസസ് വി മെഷർ ദ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് കോൾഡ് ഇമ്പൾസ് അപ്പം ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം ഓർക്കുക എന്താണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഒരിക്കലും ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആവത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് സീറോയിൽ നിന്ന് മാക്സിമത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് യൂണിറ്റ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ആവറേജ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ടൈം ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ആക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ ചെറിയൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇമ്പൾസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു എത്ര ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ അതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിനെ ആ സമയം കൊണ്ട് ആ എത്ര സമയം എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇമ്പൾസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് നോക്കാം ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്താ ടു എവ് റിയാക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഏതൊരു ആക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു റിയാക്ഷൻ കാണും ഇതാണ് തേർഡ് ലോ പറഞ്ഞത് വെൻ എ ബുക്ക് ഈസ് പ്ലേസ് ഓൺ എ ടേബിൾ വി വെയിറ്റ് ഓൺ ദ ബുക്ക് ആക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഡൗൺവേർഡ് ദ ടേബിൾ എക്സേർട്ട് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബുക്ക് ദ അപ്പർ ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഈസ് ആക്ഷൻ ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഓൺ ദ ബുക്ക് ഈസ് റിയാക്ഷൻ ചുമ്മാ നമ്മളൊരു ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ടേബിളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴോട്ടാണ് ഇനി ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യും ബുക്കിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ മുകളിലേക്ക് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടുപേരും കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് പക്ഷേ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ബുക്ക് താഴോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ടേബിൾ മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ദ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് വൈ ദേ ഡു നോട്ട് ക്യാൻസൽ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം Though action and reaction are equal and opposite, they do not cancel each other because action is on one body and the reaction is on another body. That's why that is cancelled. If you have two bodies in A and B, you have to answer the third answer. FAB is equal to minus FBA. Now, let's say that. Now, if you have a book in the table, if you have a book in the table, you have to act as a book. താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അത് പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടേബിൾ തിരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടു ഫോഴ്സുകളും പക്ഷേ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പം ഈ മൂന്ന് ലോസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബാക്കി ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ നോക്കി പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എന്താണ് അഭിപ്ര